Essa noite aconteceu uma coisa interessante. Eu saí do meu corpo, como todas as noites. Às vezes eu saio mais de uma vez porque eu volto, eu vou fazer alguma coisa, às vezes eu vou escrever alguma coisa que eu aprendi lá, eu volto para o corpo do Tauchai. Então, fico o tempo todo atento, trabalhando. Aí, saí do corpo, aí, quando você sai, você encontra os teus amparadores espirituais. Né? É, nessa coisa de amparadores espirituais, eles me indicaram que tinha uma consciência tentando é, se acoplar em mim no meu chakra esplêndico. E quando a consciência está tentando, e ela é uma consciência obsessiva, que ela não para, você vai começar a sentir uma dor de cabeça que parece que existe e parece que não existe. Não sei se vocês já tiveram essa experiência fantástica daquela dor de cabeça que está perto, mas não é dor de cabeça direito ainda. Né? Já sentiram isso? Então, isso pode ser uma evocação constante de alguém, alguém que está te evocando e pensando em você, por verdade em você, como pode ser uma consciência espiritual que também está ali insistindo. Bom, aí olha o que aconteceu. Eu fiquei vendo aquilo, uma coisa, é um trabalho energético muito esquisito, a pessoa tentando te pegar, é, né? a coisa vai e volta, é um negócio estranho. Aí eles falaram assim, olha, vamos fazer uma experiência, porque eu acho que você vai aprender é, sentindo. Né? E a experiência é a assim, seguinte, permite que ela acopre com você. Só que assim, ela vai acoplar e aí você levanta, volta para o corpo, levanta e vai para o banheiro, porque você vai botar tudo para fora. Falei, tá bom, é uma experiência, vamos trabalhar. Né? Aí eu permiti, ela acopou, foi uma pegada horrorosa e subiu tudo aqui, quer dizer, na hora que subiu eu já estava andando, correndo para o banheiro. Eu cheguei no banheiro e botei tudo para fora. Quase que eu vou para o espírito junto. Né? Foi, eu, eu falei, nossa, que impressionante como as energias. É... Então, quando você sente encólica, você tem mal estar, você tem que dar atenção a isso. E não ter vergonha de perceber que vocês podem ser um desconforto de outra pessoa. Porque a pessoa pode dizer para você, falar assim, ó, quando você está perto de mim, eu sinto cólica. Você fala, ah, eu não. Não. Assume e tenta descobrir por que isso está acontecendo. Tenta evoluir, senão você não evolui. Pode ser que uma outra pessoa, olha só, é tudo nível de chakra, gente. Se você está no nível de chakra básico, a toda potência, e uma pessoa tiver com a consciência do chakra esplêndico, quando você se aproxima dela, ela vai sentir desconforto, porque você está puxando ela para baixo. Você consegue entender o que eu Aí você está no chakra umbilical, chega um cara bem sexo chakra perto de você. Você sente aquele desconforto, você fala, nossa. Não estou me sentindo bem. Você pode sentir tortura, ânsia, dor nas eu costas, dor isso. de cabeça. Você pode sentir. Aí você tem que tomar uma atitude. Esse conhecimento é fundamental para que a gente faça alguma coisa na nossa vida. Aí você tem que cair fora. Né? Você tem que chegar e falar. Companheiro, foi um prazer. Eu, dá licença que eu tenho aqui. Minha mãe está me chamando. Eu vi que você está falando. É, em alguns momentos eu consegui identificar, por exemplo, pessoas que chegam próximo, logo começa a queimar meu estômago, uma ardência, é, eu fico enjoada, a presença da pessoa passa a me incomodar. E, só que às vezes eu não tenho como evitar que ambiente de trabalho. Então, eu tento sair do campo de visão da pessoa. Qual que é o teu nome? Elisiane. Elisiane? Deixa eu te dizer uma coisa. Isso que eu estou falando é uma coisa de conhecimento, mas nós temos que acrescentar mais alguns. É, isso pode ser uma coisa espiritual e nós temos que definir se é espiritual é, ou se é uma coisa emocional. Porque às vezes você não gosta de uma pessoa e quando a pessoa se aproxima de você, você começa a sentir desconforto, você não gosta dela. Tá certo? Então você precisa saber. Isso é uma coisa. A outra coisa é você saber se é da pessoa ou se é seu. Espiritualmente. Eu vou explicar um pouco. Se a pessoa for mais evoluída que você, ela vai te causar desconforto. Aí você fala que a pessoa está mal acompanhada. Não, quem está mal acompanhada é você. É você. Né? E a gente tem que assumir isso, senão a gente não assume. A gente acha que o outro é que não presta. Não, o outro. Não, justamente. Né? Você está sentindo mal, mas é porque ele está mexendo com todos os teus assédios. Eles ficam querendo. 
e você vai, pode até passar a não gostar da pessoa. Então, você tem que ter a percepção. Por isso que eu considero que ter conhecimento é fundamental para você analisar com clareza. Tá certo? Você precisa analisar com clareza e com a máxima sinceridade. Se a gente não tiver certo, veja, o melhor caminho é aquele caminho que a gente não transita pelo nosso ego. Nosso ego é uma coisa venenosa. A gente tem que falar, não, eu quero o que tem que ser. Não, sabe, não é o, o meu desejo ergônico, isso aí não vale nada. Isso não leva a gente à evolução. Certo?